हाय गाइस, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सो डियर फ्रेंड्स आई एम हियर विथ 200 हंड्रेड ऑफ पैडागॉजी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सो डियर फ्रेंड्स आई हैव कंप्लीटेड अप टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन टू फोर्टी एट अप टू पार्ट सेकेंड दिस इज पार्ट थ्री डियर फ्रेंड्स दीज क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम तो यदि आप भी इसी प्रकार के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए शुरू करते हैं हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन अपॉज इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज ऑप्शन ए एन एक्रोस्टिक ऑप्शन बी एन एल्यूजन ऑप्शन सी एन एजोनेंस एंड ऑप्शन डी अ कैजूरा अ कैजूरा सो अ पॉज इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी फॉर द नेचुरल रिदम ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अ कैजूरा कैजूरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इन लिटरेचर द टर्म प्यूरिज्म इंटरेलिया मीन्स इन द लिटरेचर द टर्म प्यूरिज्म इंट्रेलिया मीन्स ऑप्शन ए एक्सक्लूजन ऑफ डांस फ्राम ड्रामा ऑप्शन बी एक्सक्लूजन ऑफ म्यूजिक फ्राम ड्रामा ऑप्शन सी मैंटीनेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स ऑफ करेक्टेडनेस इन राइटिंग एंड ऑप्शन डी रिजेक्शन ऑफ आल कांड्स इमोरेलिटी इमोरेलिटी सो बिच वन इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सो The correct answer is option C. Option C, maintenance of absolute standards of correctness in writing. Now question number one fifty one. Now question number one fifty one. Spondaic foot contains two. Spondaic foot contains two. Option A, stressed syllable. ऑप्शन बी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑप्शन सी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड ऑप्शन डी डिफरेंट सिलेबल्स डिफरेंट सिलेबल्स सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेस्ड सिलेबस सिलेबल्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू मिस्ट्रीज वर जनरली बेस्ड ऑन अगेन क्वेश्चन इज मिस्ट्रीज वर जनरली बेस्ड ऑन ऑप्शन ए हिस्टोरिकल थीम्स ऑप्शन बी ह्यूमन ट्रेजिडी ऑप्शन सी बिब्लिकल थीम्स एंड ऑप्शन डी लाइफ ऑफ ऑग्रेज लाइफ ऑफ ऑग्रेज सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मिस्ट्रीज वर जनरली बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम्स नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री What is the chief purpose of interludes? What is the chief purpose of interludes? These options are here. Option A, catharsis. Option B, didactism. Option C, amusement. And option D, creation of horror. So, option C, amusement is the correct answer. Now, question number fifty-four. Which of the following depicted the struggle in human soul between the forces of good and evil? Again, which of the following depicted the struggle in human souls between the forces of good and evil? So these options are here. Now, uh, option A, moralities; option B, interludes; option C, mysteries; and option D, miracles. so option a moralities is the correct answer now question number 55 now question number 55 yes in which of the following poem byron does not does not use does not use the ottava rhyme In which of the following poem Byron does not use the Ottava rhyme? Option A, Beppo. Option B, John, Don Juan. Option C, The Vision of Judgment. And option C, D, C walks in beauty. C walks in beauty. So, 
following poem byron does not use utaba rima is option d c walks in beauty option d is the correct answer now question number 56 now question number 56 which of the following means a song usually of love sung by night under a lady's window which of the following means a song usually of love sung by night under a lady's window option a thren threnody option b seren serenade option b pathos option c doggerels doggerels so uh, the song, the correct answer of this question is option b serenade serenade is the correct answer now question number 57 oscar wilde's novel the picture of dorian gray and his play salome are representative literary product of the oscar wilde's novel the picture of dorian gray and his play salome are representative literary product of the option a renesa of bandar option b decade decadent movement option c impressionist school and option d edwardian period edwardian period so the correct answer is option b descendant movement option b is the correct answer now question number 58 now question number 58 which of the following is also known as the age of sensibility as the age of sensibility option a the age of pope option b the age of milton option c the age of Wordsworth, and option d the age of johnson the age of johnson so uh, which following is also known as the age of sensibility so the correct answer is option d the age of johnson age of johnson ko hum age of sensibility ke naam se bhi jante hain now question number 59 who among the following is the writer of absurd play absurd play who among the following is the writer of absurd plays option a eats option b sinjay option c samuel beckett and option d lady gregory lady gregory so option c samuel beckett samuel beckett is samuel beckett is yes who among the following is the writer of absurd plays so samuel beckett is the correct answer samuel beckett now which one among the following does not belong to the theater of the observed which of the following does not belong to the theater of observed question number 60 so these four options option a beckett option b harold pinter option c edward lb and option d galsworthy so option d galsworthy is the correct answer here friends these questions are very useful for competitive exams so listen these questions again and again now question number 61 who among the following is the writer of augustan satire who among the following is the writer of augustan augustan satire option a ian jack option b johnson option c wover and option d Eliot option d Eliot. so option a ian jack is the correct answer option a is the correct answer ian jack uh, is the writer of augustan satire now question number 62 in dryden's absalom and actophel king david represent charles ii absalom represents his natural son the duke of monmouth and the biblical plot allegories a uh, political crisis in contemporary england this is an example of option a symbolism option b allegory option c option c chronic play and option d melodrama melodrama so the correct answer is 
ऑप्शन बी एलेगरी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एलेगरी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट देयर इन कल्चर एंड एनआरकी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट देयर इन कल्चर एंड एनआरकी ऑप्शन ए फिलिस्टाइन ऑप्शन बी हरवेरिज्म ऑप्शन सी बारबेरियंस एंड ऑप्शन डी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर हु यूज द सो कॉल्ड टच स्टोन मैथड इन क्रिटिसिज्म हु यूज द सो कॉल्ड टच स्टोन मैथड इन क्रिटिसिज्म ऑप्शन ए कार्लाइल ऑप्शन बी सैली ऑप्शन डी ऑप्शन सी एम अर्नॉल्ड एंड ऑप्शन डी सिडनी सो विच वन इज द करेक्ट आंसर हु यूज द सो कॉल्ड टच स्टोन मैथड इन क्रिटिसिज्म द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एम अर्नॉल्ड एम अर्नॉल्ड इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव हु कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाइज हु कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाइज ऑप्शन ए एरेस्टोटल ऑप्शन बी प्लोटो ऑप्शन सी लॉन्जीनस एंड ऑप्शन डी सिडनी ऑप्शन डी सिडनी सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द करेक्ट आंसर हु कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाइज ऑप्शन बी प्लूटो प्लूटो कॉल्ड प्लूटो कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाइज नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स एरेस्टोटल डिफाइंस द रेडिकुलस एज ऑप्शन ए लेजी ऑप्शन बी फुलिस ऑप्शन सी डरिटी एंड ऑप्शन डी आ स्पेसीज ऑफ द अगली द स्पेसीज ऑफ द अगली सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आ स्पेसीज ऑफ द अगली Aristotle defines the ridiculous as a species of the ugly. Now question number sixty-seven. Who among the following was the first to employ in literary criticism the theory of archetype? Option A. Richard Chase. Option B. Northrop Frye. Option C. Maud Bodkin. And option D. G. Wills. G. Wilson Knight. So the correct answer is option C. ऑप्शन सी मॉड वोडकिन इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एन एक्सट्रीमली पॉपुलर डिवाइस इन द मिडिल एज वॉज ए स्टोरी टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल टेक्स्ट ऑफ सरमन व्हाट इज इट कॉल्ड ऑप्शन ए एग्जाम्पलम ऑप्शन बी फेवल ऑप्शन सी पैरावेल एंड ऑप्शन डी बैलेड ऑप्शन डी बैलेट सो विच वन इज द करेक्ट आंसर एन एक्सट्रीमली पॉपुलर डिवाइस मिडिल वॉज एज एज मिडिल एज एज वॉज ए स्टोरी टोल्ड ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल टेक्स्ट ऑफ ए सरमन वट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एग्जैम्पलम एग्जैम्पलम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन Sixty-nine. Alliteration is the repetition of a speech sound in a sequence of a nearby words, usually applied to option A. Alliter again question. Alliteration is the repetition of a speech sound in a sequence of nearby words, usually applied to option A. Consonant only. Option B. Vowels only. Option C. Both consonant and vowels. now uh, and question d unstressed syllables so the correct answer is option a consonant only now question number 70 which is not one of the essential characteristic of prose drama which one is not one of the essential characteristic of prose drama option a plot option b characters option c dialogue and option d rhymes so uh, option d rhyme is not one of the essential characteristic of prose drama option d is the correct answer now dear friend this is the second last question of this part 
डियर फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इन बिच मीटर द प्रीलियूड रिटर्न ऑप्शन ए ओटावा रायमा ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स ऑप्शन सी फ्री वर्स ऑप्शन डी टेरिजा रायमा टेरिजा रायमा सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन इन बिच मीटर द प्रीलियूड रिटर्न इन ब्लैंक वर्स द प्रीलियूड रिटर्न इन ब्लैंक वर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन इंटीरियर मोनोलॉग इज most prominently connected with option a comedies option b tragedy option c stream of consciousness technique and option d tragic comedy so option c is the correct answer stream of consciousness technique dear friends these are some important question i hope aapko is prakar ke question pasand aaye honge thank you